இப்ப இந்த பார்ப்போம் அப்டைன் தி அட்ஜசன்சி அண்ட் இன்சூரன்ஸ் மேட்ரிசஸ் ஆஃப் ஃபார் த கிராஃப் கிவன் பிலோ இந்த கிராஃபுக்கு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸும் கண்டுபிடிக்கணும் அட்ஜசன்சியும் கண்டுபிடிக்கணும் இன்சூரன்ஸ் மேட்ரிக்ஸும் கண்டுபிடிக்கணும் சரி எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்றது பார்ப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் அட்ஜசன்சி மேட்ரிக்ஸ் எழுத போகிறேன் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ கொடுத்துருக்க கிராஃபுக்கு அட்ஜசன்சி மேட்ரிக்ஸ் எழுதுறேன் அட்ஜசன்சி மேட்ரிக்ஸ் எழுதும்போது எப்பவுமே ரெண்டு பக்கமும் வெர்டிசஸ் தான் எழுதணும் ஸோ தெர் ஆர் ஃபைவ் வெர்டிசஸ் அதனால் எடுத்து மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம இது ஃபில்அப் பண்ணலாம் உள்ள இருக்க டம்ஸை ஃபில்அப் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன் டு வி ஒன் அட்ஜசன்சி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன் டு வி ஒன் வி டூ டு வி டூ இதெல்லாம் வந்து ஜீரோ ஆகும் ஏன்னா லூப் இல்லை லூப் இருந்தால் மட்டும்தான் வி ஒன் டு வி ஒன் எஜ் இருக்கும் அதர்வைஸ் வி ஒன் டு வி ஒன் வி டூ டு வி டூலாம் எஜ்ஜஸ் இருக்காது ஸோ வி ஒன் டு வி ஒன் ஜீரோ சரி இப்போ இந்த வி ஒன் எதோட எல்லாம் ஜாயின்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்க இந்த வி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஃபைவோடையும் வி டூவோடையும் ஜாயின்ட் ஆகுது ஸோ வி டூக்கு நேராக ஒன்று வி ஃபைவ்க்கு நேராக ஒன்று மற்ற ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஜீரோ போட்டுருவோம் அடுத்தது வி டூ வி டூவில் எதோட ஜாயின்ட் ஆகுது பாருங்க வி ஒன் வி த்ரீ வி ஃபைவ் வி ஒன் வி த்ரீ வி ஃபைவ் வி ஒன் வி த்ரீ வி ஃபைவ் மற்ற எல்லாமே வந்து ஜீரோ அடுத்தது வி த்ரீ வி த்ரீ எதோட ஜாயின்ட் ஆகுது பாருங்க வி டூ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் வி டூ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் மற்ற எல்லாமே வந்து ஜீரோ அடுத்தது வி ஃபோர் பாருங்க வி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா வி த்ரீக்கும் வி ஃபைவ்க்கும் மட்டும்தான் வி த்ரீக்கும் வி ஃபைவ்க்கும் மட்டும்தான் மற்ற எல்லாமே வந்து ஜீரோ அடுத்தது லாஸ்ட்டு வி ஃபைவ் பாருங்க வி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையோடையும் ஜாயின் ஆகுது வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோரோட எல்லாத்தையோட ஜாயின் ஆகுது ஸோ ஒன் 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 அதுக்கு அதுவே மட்டும் ஜீரோ ஸோ இதுதான் வந்து அட்ஜசன்சி மேட்ரிக்ஸ் ஸோ கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸுக்கு அட்ஜசன்சி மேட்ரிக்ஸ் இதுதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம அதே கிராஃபுக்கு இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இப்போ இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸை எம் ஆஃப் ஜின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நம்ம நோட்டேஷன் எடுத்துக்கிறது தான் இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வி போடணும் இந்த சைடு இருக்கிற எல்லா எஜ்ஜஸும் போடணும் ஸோ தெர் ஆர் ஃபைவ் வெர்டிசஸ் அதனால் அதை இங்கே போட்டுட்டேன் எஜ்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் செவன் எஜ்ஜஸ் இருக்கு எல்லா எஜ்ஜஸும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ இதில் எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ண போகிறோன்ற பாருங்கள் வி ஒன்னோட ஜாயின்ட் ஆகிற எஜ்ஜஸ்லாம் எதுன்னு பாருங்க வி ஒன்னோட ஜாயின்ட் ஆகிற எஜ்ஜஸ் இ ஒன் இ டூ அப்போ இ ஒன் இ டூக்கு மட்டும் ஒன் போடுங்க மற்ற எல்லாம் ஜீரோ போட்டுருங்க ஸோ இ ஒன் இ டூ இது ரெண்டுத்துக்கு மட்டும் ஒன் போட்டுட்டு மற்ற எல்லாத்துக்குமே ஜீரோ போட்டுருங்க இதுதான் அதுக்கப்புறம் வி டூ வி டூவோட ஜாயின்ட் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா இ டூ இ த்ரீ இ சிக்ஸ் இ டூ இ த்ரீ இ சிக்ஸ் இ டூ இ த்ரீ இ சிக்ஸ் இது மற்ற எல்லாமே ஜீரோ தான் அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து வி த்ரீ வி த்ரீயோட ஜாயின்ட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இ ஃபைவ் இ சிக்ஸ் இ செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் மற்ற எல்லாமே நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் அடுத்தது இ ஃபோர் வி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா வி ஃபோரோட ஜாயின்ட் ஆகுது ஃபோர் அண்ட் செவன் ஓகே ஃபோர் அண்ட் செவன் ஃபோர் வந்து இது செவன் வந்து மற்ற எல்லாமே நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் அடுத்தது லாஸ்ட் வி ஃபைவ் வி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா இ ஒன் இ த்ரீ இ ஃபோர் இ ஃபைவ் இ ஒன் இ த்ரீ இ ஃபோர் இ ஃபைவ் இ ஒன் இ த்ரீ இ ஃபோர் இ ஃபைவ் மற்ற எல்லாமே ஜீரோ சரிங்களா ஸோ இதுதான் இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஜி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போயிடுச்சு ஜி அட்ஜசன்சி மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் கே டூ கமா டூ கே டூ கமா டூ என்ன சொல்லியிருக்கேன் பைபார்ட் கிராஃபான் டூ கமா டூ வெட்டிசஸ் சரிங்களா ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த இது முதல்ல இதோட கிராஃப் வரையணும் அதுக்கப்புறம் அதோட அட்ஜஸ்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ பைபார்ட்டன் கிராஃப் அப்படின் போது கே டூ கமா டூனா மேலே ரெண்டு வெட்டக்ஸ் வைக்கணும் கீழே ரெண்டு வெட்டிசஸ் வரைஞ்சிக்கணும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு கம்ப்ளீட் பைபார்ட்டன் கிராஃப் ஆன் டூ கமா டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கம்ப்ளீட் பைபார்ட்டன் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னென்னா இப்போ இதுக்கு நேம் கொடுத்துருங்க இது வி இது V2, V3, இது V4. ஃபோர் சரி இப்போ இதுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் பைபார்ட்டன் கிராஃப்னா என்னென்னா மேலே இருக்க வெட்டிசஸ் எல்லாமே கீழே இருக்க எல்லா வெட்டிசஸ்டும் ஜாயின்ட் ஆகணும் அப்போ வி ஒன் இதோட ஜாயின்ட் ஆகுது வி
அட்ஜசன்சி மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறேன் ஓகே இந்த ஜிக்கு அட்ஜசன்சி மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறேன் ஸோ ஏ ஆஃப் ஜி ஸோ இருக்கிற நாலு வெர்டிசஸையும் இப்படி மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் இப்போ பாருங்க வி ஒன் எந்த வெர்டிசோட ஜாயின்ட் ஆகுது வி ஒன் வி த்ரீ வி ஃபோரோட ஜாயின்ட் ஆகுது ஸோ வி த்ரீ வி ஃபோரோட ஜாயின்ட் ஆகுது மற்ற எல்லாமே ஜீரோ வி டூ எதோட ஜாயின்ட் ஆகுது வி த்ரீ வி ஃபோரோட ஜாயின்ட் ஆகுது அதனால அது ரெண்டுத்துக்கும் ஒன்று மற்ற ரெண்டுத்துக்கும் ஜீரோ வி த்ரீ வி த்ரீ எதோட ஜாயின்ட் ஆகுது வி ஒன் வி டூ வி ஒன் வி டூ மற்ற ரெண்டுமே ஜீரோ அதே மாதிரி வி ஃபோரும் வி ஒன் வி டூட ஜாயின்ட் ஆகுது வி ஒன் வி டூ மற்ற ரெண்டுமே ஜீரோ ஸோ இதுதான் வந்து அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் அடுத்தது இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இப்போ அதுக்கு இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் இன்சிடென்ட் மேட்ரிக்ஸ்னா எம் ஆஃப் ஜி ஸோ அதில் வந்து இன்சிடென்ட் மேட்ரிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சைடு வி வெட்டிசஸ் இருக்கணும் அந்த சைடு எஜ்ஜஸ் இருக்கணும் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன்னோட ஜாயின்ட் ஆகிற எஜ்ஜஸ்லாம் எதுன்னு பாருங்கள் வி ஒன்னோட ஜாயின்ட் ஆகிற எஜ்ஜஸ் வந்து இ ஒன் இ டூ இ ஒன் இ டூ மற்ற எல்லாமே ஜீரோ இ டூவோட ஜாயின்ட் ஆகிற எஜ்ஜஸ்லாம் எதுவும் பாருங்கள் இ டூவோட ஜாயின்ட் ஆகிறது இந்த லைன் நல்லா பாருங்க இந்த லைன் அப்போ இ த்ரீ இ த்ரீ இ ஃபோர் இ த்ரீ இ ஃபோர் மற்ற எல்லாமே வந்து ஜீரோ வி த்ரீயோட ஜாயின்ட் ஆகுது பாருங்க வி த்ரீயோட ஜாயின்ட் ஆகுது இ ஒன் இ த்ரீ இ ஒன் இ த்ரீ மற்ற ரெண்டுமே ஜீரோ வி ஃபோரோட ஜாயின்ட் ஆகுது பாருங்க வி ஃபோரோட ஜாயின்ட் ஆகுது இ டூ இ டூ இ ஃபோர் ஸோ இ டூ இ ஃபோர் மற்ற எல்லாமே வந்து ஜீரோ ஸோ இதுதான் வந்து இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ கே டூ டூ அதாவது ஜீன்றது தான் கிராஃப் அது வந்து கே டூ டூ கம்ப்ளீட் கிராஃப் ஆன் டூ வெர்டிஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் பைபாட்டட் கிராஃப் ஆன் டூ கமா டூ வெர்டிஸ் அதோட அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் இது அதோட இன்சிடென்ட் மேட்ரிக்ஸ் இது அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ இன்சம் பார்ப்போம் ட்ரா த கிராஃப் வித் த ஃபாலோயிங் அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்க அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸுக்கு நான் ஒரு கிராஃப் வரையணும் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப்ல இருந்து அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே அப்படியே உள்ளாவா கேட்டுருக்காங்க சரி பொதுவாக நானே சொல்லியிருந்தேன் அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ்னாவே இங்கேயும் வெர்டிசஸ் அங்கேயும் வெர்டிசஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கிவன் அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் கேன் பி ரீரைட் ஆஸ் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இந்த சைடும் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ ஸோ கொடுத்துருக்க அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸை நம்ம ரீரைட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வெர்டிசஸ் மிச்சம் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ த்ரீ வெர்டிசஸ் இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வரைய போகிற கிராஃபில் மூணு வெர்டிசஸ் வரைஞ்சி எடுத்துக்கங்க ஸோ வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ ஸோ நம்ம கொடுக்குறதா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதை வி ஒன் எடுத்துக்கங்க இதை வி டூ இது வி த்ரீ சரி இப்போது எஜ்ஜு எஜ்ஜு கனெக்ட் பண்ணணும் சேர்க்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன்லேருந்து வி டூக்கு தான் எஜ்ஜு இருக்குது மற்ற எதுக்குமே எஜ்ஜு இல்லை ஸோ வி ஒன்லேருந்து வி டூக்கு மட்டும்தான் எஜ்ஜு அது எப்படி வரக்கிறீங்க ஓகே அடுத்தது வி டூலேருந்து வி ஒன்றுக்கு எஜ்ஜு இருக்குது அப்போது வி டூலேருந்து வி ஒன்றுக்கு இருக்குது அப்போது அதுதான் வி டூலேருந்து வி ஒன் அதனால் அதுவும் பிரச்சனை இல்லை வி டூலேருந்து வி த்ரீக்கு அப்போ வி டூலேருந்து வி த்ரீக்கு அது வரைஞ்சிருங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வி த்ரீ வி த்ரீலேருந்து வி டூக்கு வி த்ரீலேருந்து வி டூக்கு அதை நம்ம இங்கே வரைஞ்சாச்சே வி த்ரீலேருந்து வி டூ அதை முடிஞ்சு போச்சு இதை தவிர வேறு ஏதாவது வெஜ்ஜு வரைய முடியுமான முறையாது அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஸோ அப்போ இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்க கிராஃப் அந்த கிராஃப் ஒன்று நேம்டு பயிற்சி ஸோ கொடுத்துருக்க அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸோட கிராஃப் வந்து இதுதான் இப்போ நம்ம வரைஞ்ச கிராஃப் ரைட்டாக தப்பா அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் கேளுங்க ஈஸி தான் அதாவது இந்த ரோவை சம் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரோவோட சமேஷன் வந்து ஒன் கரெக்டுங்களா இந்த ரோவோட சமேஷன் வந்து ஒன் இந்த ரோவோட சமேஷன் வந்து டூ இந்த ரோவோட சமேஷன் ஒன் அப்போ வி ஒன்னோட டிகிரி ஒன்னு கரெக்டாக பாருங்க எஸ் வி ஒன்னோட டிகிரி ஒன்று தான் வி டூவோட டிகிரி டூ எஸ் வி டூவோட டிகிரி டூ வி த்ரீயோட டிகிரி ஒன் வி த்ரீயோட டிகிரி ஒன் அப்போ ஓகே நம்ம போட்ட கிராஃப் கரெக்டுன்றது ஒரு சின்ன ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இன்சம் பார்ப்போம் ட்ரா த கிராஃப் ரெப்ரஸன்டட் பை த கிவன் அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் ஸோ போன சம்மர் தான் இதுவும் அது டூ பை டூ த்ரீ பை த்ரீ அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் ஆசை டோல்டு என்ன சொன்னோம் இங்கே வி ஒன் இது வி டூ இது வி த்ரீ இது வி ஃபோர் இதுவும் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் ஸோ இதுக்கு நான் வந்து
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வி த்ரீ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வி டூ வி த்ரீ ஆல்ரெடி வி டூ ஜாயின் ஆயிடுச்சு அப்போ வி ஃபோர்ல மட்டும் ஜாயின் பண்ணா போதும் அப்புறம் வி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன் வி த்ரீ வி ஃபோர் எல்லாமே கனெக்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான கிராஃப் கொடுத்துருக்க அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் ஓகே இப்ப இந்த சம்பவம் அப்டைன் தி அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் தி காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் த கிராஃப் கே ஒன் கம் ஆஃப் ஃபோர் கே ஒன் கம் ஆஃப் ஃபோர் என்னது complete bipartite graph on 1,4 vertices idha sir so first adjacency matrix vandu ketirukanga ana idoda adjacency matrix kekkala idoda complement ku da adjacency matrix ketirukanga so first indha graph varanjipom adukapra idoda complement eppadi varudhu na solra okay idhula pathina complete graph complete bipartite graph 1,4 na mele oru vertex um keela naal vertex um irukum 1 2 3 4 சரிங்களா இப்போ இதுக்கு லேப்லிங் கொடுத்துருவோம் மேலே வந்து இது வி ஒன் எடுத்துக்கிட்டு இது வி டூ இது வி த்ரீ இது வி ஃபோர் இது வி ஃபைவ் மொத்தம் டோட்டலாக அஞ்சு வெட்டிசஸ் இருக்கு சரி கம்ப்ளீட் பைபாட்டட் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னென்னா ஒரு செட்டில் இருக்க வெட்டிசஸ் வந்து அது ஆப்போசிட்டில் இருக்க எல்லா வெட்டிசஸோடு ஜாயின் ஆனால் தான் அதுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் பைபாட்டட் கிராஃப் ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் மேலே இருக்கிற ஒரு செட்டில் ஒரே ஒரு வெட்டிக்ஸாக இருக்கு அதனால் அது எல்லாத்தையோடையும் ஜாயின் ஆகணும் ஸோ இது வி ஒன்னோடும் ஜாயின் ஆகணும் வி டூவோடும் ஜாயின் ஆகணும் V4, அதான் சாரி செத்தவாடு வெட்டக்ஸோட ஜாயின் ஆகணும் ஃபோர்த் ஒன்றும் ஜாயின் ஆகணும் சரிங்களா ஸோ இந்த வி ஒன் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற எல்லா வெட்டிசஸுக்கும் ஜாயின் ஆகிடுச்சு இதுக்கு பேர் தான் கே ஒன் கம் ஆஃப் ஃபோர் கே ஒன் கம் ஆஃப் ஃபோர் தட் இஸ் கம்ப்ளீட் பைபாட்டட் கிராஃப் ஆன் ஒன் கம் ஆஃப் ஃபோர் இந்த கிராஃபை தான் நம்ம ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் என்ன கண்டு கண்டுபிடிக்கணும்னா இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு தான் நான் அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இதோட காம்ப்ளிமெண்ட்னா ஜி பார் ஜி ஒரு கிராஃபாக இருந்தால் அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து ஜி பார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் சரி அப்போ நான் வந்து இப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஜி பார் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்டோட டெஃபினேஷன் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே நான் கொடுத்துருந்தேன் என்னென்னா இந்த கிராஃபில் எதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் ஆகலையோ அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் ஆகிறது தான் காம்ப்ளிமெண்ட் புரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் எதெல்லாம் ஜாயின்ட் ஆகலையோ அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி விட்டுறணும் எதெல்லாம் ஜாயின்ட் ஆகுதோ அதெல்லாம் எடுத்து விட்டுறணும் அதுக்கு பேர் தான் காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃப் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி மேலே ஒரு வெர்டெக்ஸ் வி ஒன்னும் கீழே வந்து வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு லேபிளிங் ஆசோஷியல் கொடுத்துருங்க அப்போ தான் பிரச்சனை இருக்காது வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் இப்போது ஜாயிண்ட் ஆகிறதெல்லாம் எடுத்துடணும் அப்போ இந்த எஜ்ஜெலாம் இருக்கக்கூடாது வி ஒன் எல்லாத்தையோடும் இங்கே ஜாயிண்ட் ஆகுது அப்போ இங்கே எதுலையுமே ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடாது அதுக்கு தான் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்ப இங்க ஜாயிண்ட் ஆகாதது எல்லாத்தையும் இங்க ஜாயின் பண்ணி விட்டுறோம் எதெல்லாம் இங்க ஜாயிண்ட் ஆகல வி ஓ வி டூ வி த்ரீ ஜாயிண்ட் ஆகல அப்ப அதை ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க வி டூ வி ஃபோரும் ஜாயிண்ட் ஆகல அதையும் வி டூ வி ஃபோரையும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க வி டூ வி ஃபைவும் ஜாயிண்ட் ஆகல அப்ப அதையும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க அடுத்தது வி த்ரீ வி ஃபோர் ஜாயிண்ட் ஆகல அப்ப அதையும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க V3, V5 ஓடி ஜாயின் ஆகல அப்போ அதையும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க அப்புறம் வி ஃபோர் வி ஃபைவ் ஓட ஜாயின் ஆகல வேற வி ஃபோர் வி த்ரீ ஜாயின் ஆகுது வி ஃபோர் வி ஓ வி டூ ஓட ஜாயின் ஆகணுமே வி ஃபோர் வி டூ ஓட ஜாயின் ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை மாதிரி ஜாயின் பண்ணும் ஆமாம் இந்த கிராஃப் பார்த்தா கொஞ்சம் கிளியராக இல்லாததுனால இதை கொஞ்சம் வேற மாதிரி பண்ணலாம் ஆனால் வி ஒன் தனியாக இருக்கணும் இதோட ஜாயின் ஆகல சரி இப்போ இந்த கிராஃபுக்கு தான் இதுதான் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் திஸ் கிராஃப் இந்த கிராஃபுக்கு தான் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இதை அப்படியே கூட கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் இந்த கிராஃப் கொஞ்சம் ஓகே அப்படியே கூட கண்டுபிடிச்சலாம் இது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃபுக்கு தான் நான் அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ கேட்குறது என்னென்ன ஏ ஆஃப் ஜி பார் காம்ப்ளிமெண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க இதில் மொத்தம் அஞ்சு வெட்டிசஸ் இருக்கு ஸோ வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் மேலேயும் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் ஓகே சரி இப்போ இதுக்கு தான் நான் அட்ஜஸ்டன்சி மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிப்பிறேன் வி ஒன் எதோடையுமே ஜாயிண்ட் ஆகல அதனால எல்லாத்துக்குமே ஜீரோ தான் வி டூ எதோடலாம் ஜாயிண்ட் ஆகுது மூணு இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகுது ஒன்று வி டூ சாரி வி த்ரீ இது வந்து வி த்ரீ சரிங்களா வி டூ வந்து வி த்ரீ வி ஃபோர் வி
கிடைக்கிறது V3, V2, V5 V5 அதாவது 2, 3, 5 2, 3, 5 மற்ற எல்லாமே ஜீரோ ஓகே இப்போ அடுத்தது வந்து வி ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் சாரி வி ஒன் வி டூ வி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் மற்ற ரெண்டுமே ஜீரோ ஸோ இதுதான் அஜசன்சி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் கே ஒன் கம் ஆஃப் ஃபோர் அவ்வளோதான் முடிஞ்ச